bueno, ¿qué tal si hablamos de la primer hamburguesa creada en un laboratorio? Precisamente eso es lo que ha ocurrido el lunes en Londres y vamos a ver a continuación en el país. La tecnología de las células madres se consiguió con fines médicos, la generación de tejidos para trasplantes y ensayos farmacológicos y ese sigue siendo su gran objetivo, 15 años después de su, de su descubrimiento, pero toda nueva técnica engendra pues derivadas inesperadas como es este caso y el lunes se presentó al mundo una de las más singulares, una hamburguesa cultivada enteramente en el laboratorio. La única contribución de la vaca fueron las pocas células madre del músculo extraídas de su parte trasera. Es la primera hamburguesa sintética fue cocinada este mediodía en Londres y catada por su creador y otros dos expertos. La buena noticia dicen es que nadie se enfermó comiendo esta tortita de carne. La mala es que sobró la mitad, así es que eso les dice que tienen que ir quizá mejorando el sabor, inyectando un poquito más de grasa, porque sabemos que ahora se creó solo con las células madres que generan el músculo. Vamos a ver el siguiente video para que usted pueda observar esta tortita de carne creada en un laboratorio. Aquí es el momento en que están pues catando esta torta de carne que ha sido presentada al mundo. Um, alternative to Josh are going to think about this. Okay, we can see the bird cooked now. Happy with both sides of that? Yeah, absolutely. Yeah. Mm -hmm. I have to say, working very well and under supplies around the world, could that be developed in the future if there was an appetite right. for it? Absolutely. This is a technology that can be transferred to other animals as, as long as they have these stem cells in their skeletal muscle, uh, which most animals do. It can be transferred to um, other animals like fish, chicken, other. We recently tried them, it, I think, bad. What did it taste like? Mm. I was expecting the, the texture to be more soft. There should be a bite to it. Bueno, lo que esta señora está diciendo es que esperaba que la textura de la carne fuera un poco más suave, ¿verdad? No la esperaba que fuera tan dura, pero dice que tiene buen sabor y que la consistencia está excelente, pero eh, sí, eh, pues un poco dura para, para su gusto, así es que ciertamente van a tener que seguir experimentando con esta hamburguesa de laboratorio. Y se podría decir que hacer esta hamburguesa ha costado 5 años y 248 mil euros. Pues eso es lo que ha tardado y gastado el equipo dirigido por Mark Post de la Universidad de Maastricht en desarrollar este proyecto de investigación. Pero no sería todo justo. La fabricación de esta hamburguesa concreta solo ha llevado tres meses. Para Post, para el creador de esta hamburguesa cultivada, pues no es un divertimento, sino que dice él, es una necesidad ética, económica y alimentaria, porque según las proyecciones de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la demanda mundial de carne se incrementará en dos tercios de aquí a 40 años y Post, el creador de la hamburguesa, sostiene, como otros científicos, que los sistemas actuales de producción son insostenibles. Así es que empezar a crear este tipo de carne en laboratorio, dicen, es esencial para poder mantener el consumo de carne, esa demanda de carne que va en crecimiento alrededor del mundo. Es que es algo curioso que sale del mundo de la ciencia esta mañana, la primera tortita de carne creada genéticamente, extrayendo estas células madres de ciertas vacas y luego se cultivan en un laboratorio, forman pequeñas hebras y después estas se unen para crear ya la tortita. Interesante, curioso, vamos a ver hasta dónde llega este experimento genético y científico. Vamos ahora a continuar con más información del mundo y pasamos con la lectura. Gracias María René, que aclarándome la garganta, no nos dice que ya trascendió el mundo del deporte la millonaria suma con proporciones históricas que va a perder el afamado beisbolista Alex Rodríguez. Rodríguez perderá cerca de 36 millones de dólares por estar suspendido por casi un año de juegos de las grandes ligas norteamericanas. Rodríguez tiene un contrato de 235 millones de dólares. Rodríguez juega con los Yankees de Nueva York y ha logrado fama gracias a sus relaciones con famosas como Lisa Kudrow de la serie Friends y Madonna. El pelotero fue hallado culpable de consumir esteroides junto con varios jugadores más. En Estados Unidos el gobierno federal inició una profunda investigación contra los deportistas que usaban drogas para aumentar sus capacidades físicas, lo que ya ha truncado varias carreras como sabemos. El 
fuego comienza a acechar la ciudad griega de Atenas, la capital. Un incendio forestal que aumentó en las últimas horas comienza a acercarse a la capital, Helena, a 20 kilómetros de distancia, mientras varios cuerpos de bomberos combaten las agresivas flamas que comienzan a preocupar a este país sumido en los problemas económicos. Además, hasta ahora el gobierno griego de, desplegó tres helicópteros, 61 carros y 122 oficiales para contener el creciente incendio que podría llegar a una de las ciudades más antiguas del mundo y patrimonio de la humanidad. Uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo, el Washington Post, pasará a manos del dueño de la firma de compras por internet, Jeff Bezos. Así fue anunciado por Bezos y el Post al confirmar una transacción de cerca de 250 millones de dólares. La industria de los periódicos mundiales está pasando por una de sus peores crisis y una muestra es el cambio de manos de la familia Graham que poseía el diario a las manos de Bezos. Los, el Washington Post fue el diario que forzó la salida del presidente Nixon en los 70 tras una eh, profunda investigación periodística conocida como el famosísimo caso de Watergate. Son las 7 y media. Bueno, vamos a pasar, a pasar a analizar ciertos eventos que ocurren alrededor del mundo y para ello nosotros esta mañana le damos la bienvenida vía telefónica a Roberto Wagner, analista internacional. Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María René. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Roberto. Bueno, contigo tengo varios temas que discutir que han ocurrido a lo largo de varios días alrededor del mundo. Eh, específicamente quisiera enfocar lo que ocurre en Rusia después de que eh, pues da asilo, otorga asilo político a Edward Snowden, este ex contratista de, eh, en Estados Unidos de la CIA que revela este programa secreto de espionaje. Rusia le da asilo político a Snowden y ahora ¿qué podemos o qué deducimos que esto va a provocar a la relación Estados Unidos-Rusia que ya se veía un poco deteriorada o fría? Bueno, pues... Eh... Definitivamente, primero, eh, muestra la voluntad que tiene Rusia, la voluntad política que tiene Rusia, de simple y sencillamente tomar una decisión que ya tenían, ya de antemano todos sabíamos que iba a enfurecer a muchos políticos y también iba a enfurecer al aparato diplomático de los Estados Unidos. Entonces, esto lo que nos refleja seguramente es que Edward Snowden también debe ser alguien que debe tomar en cuenta que Rusia es un país el cual... Eh, definitivamente está usando todo esto de forma política. Y a mí no me extrañaría que lo estén usando como algún tipo de carta de canje para a cualquier futuro que pueda haber en la relación Estados Unidos-Rusia, eh, que en algún momento Rusia, digamos, quiera salir con la suya sobre algún tema, pues entonces simple y sencillamente eh, puedan, eh, digamos, eh, utilizar o, eh, o negociar a raíz de lo del caso Snowden. También recordemos de que Rusia ha estado bajo la la mira internacional últimamente por una serie de escándalos eh, al interno sobre leyes eh, que, eh, o sea, que van en contra de aquellas personas que, eh, que, eh, que practican la libertad de género, particularmente los eh, homosexuales, y entonces esto también es una, una especie de distractor de esas noticias, tomemos en cuenta que Rusia el año entrante es anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno y en, y en prácticamente eh, cinco años va a ser anfitrión del mundial de fútbol, entonces a, a raíz de estas noticias pueda que esto también sea una especie de noticia que ayude a desviar la atención sobre esto. Perfecto, eh, puede ser que en algún momento, porque de, de lo que acabas de comentar, que Rusia podría usarlo como cierta especie de canje, puede ser que en algún momento quizá pues Rusia lo traicione a lo que ibas, a lo que me refiero, es que podría ser que Rusia en algún momento lo entregue a Estados Unidos. Pues eh, no me sorprendería. Recordemos que durante la Guerra Fría, cuando eran las relaciones de Estados Unidos, la Unión Soviética, existía mucho el canje de espías. Eh, si Estados Unidos capturaba a un espía soviético, entonces lo, lo detenía, lo arrestaba, y si Estados Unidos detenía a un espía estadounidense, eh, perdón, si la Unión Soviética detenía a un espía estadounidense, también lo detenía, lo arrestaba, y después hacían un canje de espías. Entonces, estas son cosas que a veces suelen suceder, pero eh, principalmente... Tenemos que tener un poco de, de ser un poco críticos y de, de dudar, un, pensar un poco mal. Eh, yo no creo que, que Rusia le esté dando el asilo a Snowden por razones humanitarias o por razones de solidaridad. Esto es puramente político. Perfecto. Ahora, eh, otro tema que también acapara o acaparó hace unos días la atención del mundo es la legalización de la marihuana 
en Uruguay. ¿Tú cómo analizas este paso por parte del Ejecutivo y también pues, del Congreso de ese país? Bueno, es un tema definitivamente polémico, pero yo creo que es un tema, ya es un es primer paso sobre acciones que seguramente van a dar mucho que hablar en los próximos años. Eh, es un tema también muy atrevido, pero es un tema que primero parte el reconocimiento de que la lucha contra las drogas, en la forma en la que se ha estado llevando, pues ha fallado. Y entonces, desde ese punto de vista, pues, eh, el, el tema de que aquí en, aquí en Guatemala se propuso el tema de la despenalización y ahora eh, Uruguay da un paso más adelante hacia lo que es la legalización. Y entonces va a ser algo interesante para los demás países en el hemisferio occidental observarlo. Eso yo creo que es lo más importante todo esto, observar cómo va a ser la experiencia uruguaya y en base a eso aprender de cualquier error que se pueda cometer y aprovechar también cualquier, eh, digamos, beneficio que se pueda obtener de esto. Pero yo creo que es un, eh, eh, al contrario de lo que eh, se ha hecho en otros países, particularmente el nuestro, donde se ha hablado mucho, pero no se han tomado decisiones concretas, yo creo que Uruguay pues sí está dando una muestra de liderazgo en este sentido al tomar una decisión de esta naturaleza. Perfecto, ¿y tú crees, se escuchó por ahí que las Naciones Unidas podría quizás sancionar a Uruguay por tomar esta decisión, por estar violando parte de, de cierto código? ¿Tú cómo ves esto? ¿Sí podría ser sancionado por parte de esta entidad internacional? Yo creo que no, yo creo que realmente contra, sería una forma de contradecir el mandato de las Naciones Unidas, particularmente sus principios de no intervención, y tomando esto en cuenta porque eh, hay otros países que ya han tomado medidas de esta naturaleza, tal vez no, no, en la, no tan, tan generales y absolutas como la de Uruguay, pero en los Estados Unidos mismos hay, hay algunos estados como el estado de Washington, el estado de Colorado, que ya han legalizado la marihuana también y entonces eh, si a ellos no, no se les va a hacer nada, particularmente no se les va a llamar la atención al, estado, al gobierno federal de los Estados Unidos, no, debería, no se le debería llamar la atención a, a Uruguay. Eh, nuevamente, yo creo que es una decisión eh, soberana de Uruguay y siento que habría que respetarla y siento que más importante habría que observar cómo es que se va desarrollando el tema, cómo es que los uruguayos van a lidiar con esto eh, y que eso sirva de un ejemplo para los demás países. Perfecto, Roberto, te agradecemos haber estado con nosotros esta mañana analizando estos temitas que en recientes días han sonado mucho a nivel internacional. Que tengas un muy buen día. Muy buen día a ustedes y muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Nosotros con esto vamos a continuar con más aquí en Viva la Vida. Muchas gracias, María René, por esta información. Sí, tenemos que hablar del deporte a continuación porque un nuevo escándalo de dopaje se dio a conocer esta semana en el béisbol de las grandes ligas y entre ellas el pelotero Alex Rodríguez, quien fue suspendido por 200 once encuestas.